రామచంద్రాపురం ఈ ఊరి ఆనవాయితి కబడ్డీ ఏదైనా సమస్య వస్తే కబడ్డీ పోటీతో సమస్యను పరిష్కరించుకుంటారు ఏంటమ్మా ఏం జరిగింది నాయుడు మా అమ్మకి కడుపు నొప్పి వచ్చి ఏడుస్తుంది అయ్యా ఆసుపత్రి వెళ్ళడం నా దగ్గర బండి ఏం లేదయ్యా సరే అమ్మా నా కాడ తీసుకెళ్ళు డబ్బులు అని ఉన్నాయా ఉన్నాయ్యా సరే ఇవి కూడా ఉంచు అమ్మ జాగ్రత్త ఏమైనా అవసరం ఉంటే నాకు ఫోన్ చేయి నేను బ్రతికున్నంత వరకు మీకు రుణపడి ఉంటాను అయ్యా సరే అమ్మా జాగ్రత్త వెళ్ళు అమ్మ అక్కడ బాధపడుతూ ఉంటుంది ఇతని పేరు వెంకటరత్నం నాయుడు చాలా మంచి వ్యక్తి అడగందే అమ్మాయిన అన్నం పెట్టదంటారు కానీ ఇతను ఎదుటి వారు ఆపదలో ఉన్నానని తెలిస్తే అడగకుండానే సహాయం చేసే వ్యక్తి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే హ్యూమానిటీ అనే పదానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అని చెప్పాలి వెంకటరత్నం నాయుడికి ఇద్దరు చెల్లెలు పెద్ద చెల్లెలు కళ్యాణి చిన్న చెల్లెలు కృష్ణవేణి నాయుడి గారికి చెల్లెలు అంటే ప్రాణం ఇద్దరు చెల్లెళ్ళకి ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు చిన్న చెల్లి కొడుకు మంజునాథ్ పెద్ద చెల్లి కొడుకు కాశీనాథ్ వెంకటరత్నం నాయుడు గారి భార్య సుశీల ఇతని కూతురు మానస మంచి వాళ్ళకి అన్ని కష్టాలు అన్నట్లు వెంకటరత్నం నాయుడికి కూడా ఒక సమస్య వచ్చింది మేనల్ ఇద్దరు తన కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఇద్దరిలో ఏ ఒక్కరు చేసుకున్నా మరో చెల్లెలు దూరం అవుతుందని అతని భయం మరి నాయుడు గారి సమస్య ఎలా తీరుతుందో విధి ఎలా నడిపిస్తుందో చూద్దాం అవతార్ గారు చూడు ఎలా వస్తున్నాడు అరే నా మోహన్ రా కామెడీ చూద్దాం ఏంట్రా ఇవాళ ఎంత గ్లామర్ గా ఉన్నావు నేను ఎప్పుడైనా అంతే రా గ్లామర్ గా ఉంటాను ఏదో తగ్గిందిరా పౌడర్ తగ్గింది కొంచెం కరెక్టేరా కరెక్టేరా పౌడర్ లేదా ఇంట్లో కొంచెం రాస్తే బాగుండేది కొంచెం రాసారా అలా లేదా నేను కూడా రాస్తారా కానీ నేను సెంటర్ లో నడుచుకుంటూ వస్తుంటే ఇద్దరు అందమైన అమ్మాయిలు మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారు మీ అందానికి రహస్యం ఏంటి అని అడిగారు ఏం చెప్పా మరి నువ్వు ఏం చెప్పాను గెస్ట్ అండి ఏం చెప్పాను గెస్ట్ అండి ఏం చెప్పంటే త్రిపుల్ ఎక్స్ అని చెప్పుంటావు అసలు నువ్వు వచ్చి నువ్వు చెప్పరా ఆరోగ్యం అక్కడ ఉంది అసలు నిన్ను అడిగా చూడొచ్చి నువ్వు చెప్పరా మంజుగా ఏముంది నాలుగు రోజులు తార్ ప్లాంట్లో వర్క్ చేయమని చెప్పుంటావు చిచ్చి మిమ్మల్ని నేను బాగు చేయలేను రా ఏం చెప్పింది తెలుసా ఏం చెప్పింది తెలుసా ఏం చెప్పింది తెలుసా ఏం చెప్పావు మరి బై బర్త్డే వచ్చిందని చెప్పా హలో మేడం చెప్పండి మేడం హలో హలో బాబా ఎక్కడున్నావు 
నేను ఇక్కడ తోటలో ఉన్నా ఏం చేస్తున్నావు నేను ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్లో ఉన్నా ఫుల్ బిజీ నీ బేవాస్ బ్యాచ్తోనేనా మీటింగ్ కరెక్ట్గా గెస్ట్ చేశావు సరే కానీ నేను ఇక్కడ సాయిబాబా టెంపుల్ దగ్గర ఉన్నా తొందరగా రా నీతో మాట్లాడాలి అర్జెంట్ అంటే నువ్వు అర్జెంట్ అని పిలిస్తే వచ్చేస్తా అనుకున్నావా అస్సలు రాను అస్సలు కుదరదు సరే ఇక్కడ ఎవరో లేరు ఎవరో చోట్ల అని చెప్పేసి ముద్దులు పెట్టాలని చేకు నాకు అస్సలు నచ్చదు ఓ అలాగా సరే ఇది అండర్లైన్ చేసుకోండి ఓకే ఓకే నువ్వు బాధపడుతున్నావు నాకు అర్థమైంది కానీ ఒక కండిషన్ చెప్పండి సార్ కానీ ఎక్కువ ముద్దులు పెట్టకూడదు సరే ఎన్ని పెట్టాలో చెప్పండి అంటే పది ఇరవై ముప్పై యాభై ముద్దులు అంతకు మించి ఒకటి పెట్టినా నాకు నచ్చదు సరే కళ్ళు మూసుకో దగ్గర రా నేను ఇంపార్టెంట్ విషయం మాట్లాడాలని పిలిస్తే నువ్వు నీ కుళ్ళు చోకులు అట్టయ్యా బొగ్గ కూడా పక్కకు తిప్పా ముద్దు పెడితే మాట్లాడతా అసలు నీకు మైండ్ ఉందా ఏమో ఎక్కడో లోపల ఉంటుంది ఎలా కనిపిస్తుంది ఉందో లేదో ఏంటది మైండ్ ఇంకా అబ్బావా నేను చెప్పేది వినవా ముద్దు పెడతావా పెట్టవా పెట్టను లాస్ట్ సారి అడుగుతున్నా పెడతావా పెట్టవా పెట్టకపోతే ఏం చేస్తావు పెట్టకపోతే ఏం చేస్తా మళ్ళీ మొదటి నుంచి బతిమిలాడతా మర్చిపోయా డాడీ నాకు పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నారు నిన్న నైట్ ఫోన్ మాట్లాడుతుంటే విన్నా బావా అవునా మరి ఏం చేద్దాం ఇవాళ డాడీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇద్దరం లవ్ చేసుకుంటున్నామని చెప్పేద్దాం అమ్మో నాకు భయం వేస్తుంది మానస ఇంత భయం ఉన్న వాడివి నన్ను ఎందుకు లవ్ చేసావు మామయ్యకి చెప్పడానికి కదా భయం చెప్తే అక్కడ నువ్వు అంటాడు అని అమ్మో కాశీ బావా బాబా మంజు బాబా నేను లవ్ చేసుకుంటున్నాం నాన్నతో నువ్వే మాట్లాడాలి సరే నేను వెళ్ళి మామయ్యతో మాట్లాడతాను మీ ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ బాబా నేను నీ కంటికి ఎర్రినా కొడుకులా కనపడుతున్నానా చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వే నా పెళ్ళామనుకున్నాను నువ్వు వీడిని లవ్ చేస్తున్నా అంటావా పైగా నన్ను మీ నాన్నతో ఆ విషయాన్ని మాట్లాడమంటావా నీ కంటికి ఎలా కనపడుతున్నానే ఎక్కువైందిగా పా వెళ్దాం పా ఎలా జరగదు నేను చూస్తా ఆగు బావా బావా నేను మంజు బావని లవ్ చేస్తున్నా అర్థం చేసుకో బావా వీడా వీడా నీకు నచ్చింది ఆడదాన్ని అర్థం పెట్టుకుని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్న దద్దమ్మ వీడు ఎవడ్రా దద్దమ్మా ఎవడ్రా దద్దమ్మా ఆగు మంజు ఆగు రే నీ కోపం ఎక్కడ కాదురా నాతో కబడ్డీ పోటీకి రా నువ్వు గెలిస్తే మావయ్యతో మాట్లాడి మీ పెళ్లి నేనే చేస్తా దమ్ముందా ఆ రెడీ అయ్యి అప్పుడు తెలుస్తుంది ఎవడ దద్దమ్మో ఏంట్రా మాని ఏంటి ఊర్లో విశేషాలు నిన్న గొడవైంది కదా ఊర్లో వాళ్ళందరూ దాని గురించి మాట్లాడుకున్నారు బాబాయ్ ఏం గొడవరా ఏమైంది మీకు తెలీదా కాసే మంచి గొడవాడుకున్నారు దేని గురించి రా మాని మంజు మానస లవ్ చేసుకున్నారంట ఆ విషయం కాశీకి తెలిసి అడిగాడంట కాశీ కూడా మానసాన్ని నేను చేసుకుంటా అన్నాడంట అక్కడ ఇద్దరు గొడవాడుకున్నారంట ఆ తర్వాత కబడ్డీ పోటీ పెట్టుకుందాం అనుకున్నారంట ఎవరు ఓడిపోతే వాళ్ళు మావయ్యతో మాట్లాడి పెళ్లి చేయించాలని ఒప్పందం చేసుకున్నారంట అవునా కబడ్డీ గురించి నీకు తెలియకూడదని చెప్పుకున్నారంట సరేరా నాకు తెలుసు అని ఎవరికి చెప్పుకురామని అలాగే బాబాయ్ కాశీ మంజు ఎవరు కలుస్తారని ఊర్లో వాళ్ళంతా టెన్షన్ పడుతున్నా ఈ మాటలు విన్న వెంకటరత్నం నాయుడు మాత్రం ఒక్కసారిగా విముక్తి కలిగినట్టు అయ్యింది వాళ్ళే నిర్ణయించుకుంటారని ఆనందించాడు ఇక చూడాలి మన వాళ్ళు కబడ్డీ పోటీలో ఎవరు గెలుస్తారు కబడ్డీ 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 కబడ
kabadi 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 Kabadi, 
Kabadi 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 Kabari 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 ఇప్పుడు మంజు గడ వస్తాడు వాడిని లోనికి రానిచ్చి తొక్కేయాలి పాయింట్ మాత్రం పోగూడదు
Woo! <laughs>